जय गुरु रिटायन यूट्यूब चैनल अपना स्वागत अभिनंदन श्रद्धा प्रणाम और पवित्र आनंदित जय गुरु जाना आज के आर अनेक दिन पर सदेह कलिपद राहदादा के सामने बस आम मानुष के श्रद्धापूर्ण प्रणाम परम पिता रातुल चरणे तर सुदीर्घ जीवन और सुस्थ्य प्रार्थना करी अनेक दिन पर पे मैं हमार असुविधार कारण आसते उन्नी आनी सर्वदा परम पितार जो इष्ट प्रसंग करार्ज तैरी प्रस्तुत दुर्भागा दुर्भाग्य हमारे उनारे पहुँचते पर समय मत कर बस राधार मुख थे इष्ट प्रसंग सुनब उनार मुख थे इष्ट प्रसंग शुना खुबी सौभाग्य हमें अनुप्राणित हई उदबुद्ध हई तो राधा के बलब इष्ट प्रसंगे साथ आज के दुटो दागा दिन आ मन विश्वास राहदार ये सम्पर्क जथेष जान आज के एकुशे फेब्रुआर बांगला भाषा दिवस से विषय किचू अजाना कि कथा बोलें जरा जानी ना और द्वित ठाकुरे पूर्वजन्म परम प्रेमय शिशी ठाकुर रामकृष्ण प्रभंशदेव आज के जन्मदिन यो जी आलोकपात करें और संगे इष्ट प्रसंग तो करबें और जेहेतु दीर्घद हे टाइम कोउंडिंगस नहीं जार समय तई है एक घंटा देर घंटा आध घंटा जार समय भूले गत लोक कत प्रश्न छोड़ प्रश्न गोने लिखे रखे भाव से तबुओ बोल कम कर ठाकुर 
সে তার সঙ্গে কথা বলা যায় না কথা বলবো না তখন আমি বুঝে গেলাম ওর বোধটা এখন ওই রকমই যে ফটোর সঙ্গে কথা কয় কি করে আর কি তার কাছে একটা অবাক লাগছিল যাই হোক কাজ দেখা তার সঙ্গে বুঝে বুঝে বললাম দেখো তুমি যেমন ওই রকম তিনি ওই রকম একটা মানুষ ছিলেন দেখো তোমার বাবা আছে না বাবা তো মারা গেছে দেখেছো বাবাকে হ্যাঁ দেখেছি তাহলে তিনি এখন নেই কি করে তাকে দেখো তার ছবি আছে না হ্যাঁ ফটো ওই ফটো দেখছো তার তার আগে তিনি মানুষ ছিলেন তেমনি ওই যে ফটো দেখছো না ঠাকুরে ও ঠাকুর তিনি ওই মানুষ ছিলেন মানুষ মানুষ আমার না তো হ্যাঁ মানুষই তো আরো পাকা তাদের কাছে ওই রকম মনে হয় ঠাকুর যেন ওই ফটো দিয়ে আছে তাই তার সামনে যা তা করা যায় যা তা খাওয়া যায় যা তা করা যায় যা তা করা যায় কিন্তু দেখছেন না তো একটা যেমন আমার গার্জিয়ান বাবা বাবার সঙ্গে আমি হয়তো বিলটা শিখেছি বাবার সঙ্গে তো বিল খাই না কিন্তু ফটোর সঙ্গে খেতে আমার কোনো ভয় লাগে না তাই না তেমনি যারা আধুনিক যারা ঠাকুরকে দেখি নেই বাড়িতে তাদের কাছে ওই রকমই মনে হবে এখন সেইখানে বাস্তবান্ত হলে তাই তিনি বাস্তব আছেন যার আমাদের চোখে যারা আমরা এখনো ঠাকুরের সঙ্গে বলছি ঠাকুর দেখেছি ভাই যত রকমই ফটো দেখি না কেন তার মধ্যে কিন্তু ঠাকুরদের বিভিন্ন রকম ফটো আছে বিভিন্ন রকম ইয়ে কিন্তু আমার কাছে ফটো মনে হচ্ছে না যে ঠাকুর যেন ওই অবস্থায় ওখানে যেন দেখছি তাই না একদম বাস্তব মনে হয় ফটো মনে হয় যেমন আমার বাবা মা নেই তাদের তো ফটো আছে তখন যেই ফটো দেখে বাস্তবটা মনে পড়ে যায় ওই রকম আছে তোমার কথা বলছে সেই জন্যই আধুনিক যারা যারা ফটোটাকে দেখি নেই যে নাম ধ্যান সাধন মতো তারা খুব জোরে করতে হবে আরো বাড়িয়ে দিতে হবে না বাড়ালে তো হবে না আমরা যেমন আমার বাবা নেই চট করে বাবার ছবিটা যখন দেখার সঙ্গে সঙ্গে বাবার স্মৃতি সব বেশি আসতে হবে দেখেছি দেখেছি তাই তো তেমনি আমার যারা ছেলে মেয়েরা নাতিপতি যারা আছে তারা তো দেখি নাই তাদের কাছে একটু অর মানে দেখতেই মানে তাদের খুব কষ্টই হবে বন্ধু আনতে পারবে না তেমনি ঠাকুরকে যারা দেখেন নেই বা শুধু ফটো দেখে দেখে দেখতে দীক্ষা নেওয়ার পরে মনে হচ্ছে এরকম এরকম তাদের নাম ধ্যান সাধন বদন ওই অল্প তো করে হবে তাই চলতে ফিরতে খেতে বসতে সবসময় নামের মধ্যে থাকতে হবে চলাফেরায় নাম অভ্যাস করতে 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 দেখা যাবে যে কখনো কখনো রাতের বেলায় স্বপ্নের বই দেখছে কখনো কখনো দিন কথা বলছে আরো বদি আসবে গল্প শুনি অনেকের কাছে শুনি যেমন আমার এই বাড়ির যখন এই সামন তো আসে সে যখন একদিন রাস্তা আসতে আসতে দুটো গুটা ছেলেটাকে ধরল ধরার পরে তার অফিসতে আসার সব বেতন পেয়েছিল আচ্ছা মাসের বেতনটা ছিল আছে আর কিছু বাজার করেছে তো ব্যাগের ব্যাগ টাকা আছে ছেলের পিছনে লেগেছে অন্ধকার হয়ে গেছে রাত হয়ে গেছে এটি একটা মাঠের মধ্যে দিয়ে হয়তো বাড়ি তাতে একটু যাবো রেগুলার যাচ্ছে ওই পথ দিয়ে কিন্তু খেয়াল করে দুটো ছেলে ওর পিছনে লেগেছে ওই টাকা নেবে করে এই মাঠের মধ্যে আসছে কোন দিকে লোক নেই জন্য অন্ধকারের মধ্যে একটা ছেলে সামনে দেশে আর একটা ছেলের পিছন দেশে ধরিতে থাকে দুই হাত চেপে ধরে একটা সুরি ধরেছে সামনে উঠতে চেয়ে উঠেছে আর উঠ থেকে ব্যাগ পড়ে গেছে ই পড়ে গেছে মানে ব্যাগটাও পড়ে গেছে নিচে হ্যাঁ হঠাৎ এরকম করে হঠাৎ দেখি সঙ্গে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে খালি গায় লম্বা লোক খালি গায় দাঁড়িয়ে আছে সামনে সামনে এক তাকে বলছে দেখেন 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 আমাকে সেল দুটো ধরেছে আমাকে দেখেন ওই লোকটাকে দেখেই তারা সেল দুটো পালা ছিল 
তখন সে বলছে চলো এই রাস্তায় শোনা অন্ধকারের মধ্যে বড় রাস্তা তুলে দিয়ে চলে গেল তার আর দেখলো না ঘরে এসে দেখছে ঠাকুরের যে ফটোটা খালি গায়ে দাঁড়ানো আছে ঠিক সেই ফটোটা দেখছে আর তখন একটা ছুরিতে ইয়ে কিছুটা তার হাতের ওই লড়াই করছিল তো ছুরির একটা হাতে হাতে কিছু কেটে গেছে আচ্ছা আমরা ঘরে আমি আমার স্ত্রী আছি ওই বোঝে ঘরে গেছেন বেড়াতে রাত্রে বেড়া বলে দেখো এই জায়গায় এই ঠাকুর এর এই এই ফটো ঠাকুর আমাকে সামনে আটকা করে এই যে এই ঠাকুর এই যে এই সব যাই এ আমার সামনে দাঁড়াইছে এই খানিকটা তার নানা কারণ ধরে সে হয়তো পেয়েছে হ্যাঁ ঠিক এরকম বহু অনেক আছে তার দিন যার ঠাকুরকে নিয়ে চলে বা ঠাকুরকে তাদের মাঝে মাঝে তারা ঠাকুরকে দেখতে পায় এই যে সর্বত্র দেখার জন্য চাই নাম ধ্যান সাধন বোধনটা আরো প্রবলভাবে করতে হবে তুলতে পিঠে সব নাম করো তুলতে পিঠে করতে করতে দেখবেন নাম আর নামই তো হবে তিনি থাকেন তার মধ্যে তিনি সবসময় অপেক্ষা করে চলেন চলবেন নাম আর নামই তো হবে আমি যে নাম করছি সেই নামের নামী পুরুষই তিনি সুতরাং সবসময় তিনি আমার বই থাকবেন তিনি প্রকাশ্যে সামনে পারে তো নেই কিন্তু ওই নামের মধ্যে থাকার ধরুন আমি আমার মধ্যে থাকতে পারছি নাম মানে ইষ্ট নাম ইষ্ট নাম মঙ্গল মঙ্গল যেখানে আছে অমঙ্গল থাকতে পারে না একদম সেই জন্যই মঙ্গলকে নিয়ে চিন্তা করা চলতে 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 চলে সেই তাই এই যে ভাবছি যে দেখুন আমরা যে সবসময় আমি ওই কথাগুলোই আমার বক্তব্য সবটার প্রতি ওই পেয়ে গেছে যে ওই চুরি মেরে তাকে পাওয়া যাবে না চুরি মারলাম পেয়ে গেল নমনম করে একটু করলাম দিলাম না হবে ওই যথারীতি হবে গতানি গতে গেতাম যে পাই নেই তার থেকে কিছুটা হবে সেই নোডাম যে তাকে পাই নেই বা সেই নামও পাই নেই তার থেকে যে বিষয় হবে নোডাম কিন্তু আমি তো ওইটুকু শেষ নয় আমার জীবনের যেটুক আছে সবটুকু দিয়ে তাকে উপভোগ করতে চাই তাকে নিয়ে চলতে চাই বারবার এই জগৎ থেকে কেমন করে আসবে আসতে আসতে পারে না তবু মানে আবেগ তো সেই ভাবটা যেন নিয়ে আসে অফুরন্ত করুণা অফুরন্ত দয়া ভাবা যায় না তিনি কিছুই করি না আমরা কিছুই করছি না তবু তিনি আমাদের রক্ষা করে চলে চলছেন তিনিই রক্ষা করে চলছেন প্রতিনিয়তই আমি দেখছি তো প্রতি দেখছি যে তিনি আমাদের জন্য পুষে আছে আমাদের পাহারা দিচ্ছে সবসময় সবসময় পাহারা দিচ্ছে না পোষা চলে যেতাম কে জানি সেই তো যাই হোক আপনি দুটো প্রশ্ন করছিলেন ভাষা দিবস আজকে আপনার যখন জন্ম হয়নি উনিশশো বারো দের যখন স্বাধীন হয়েছে তখন তো দেখেন নাই সাতচল্লিশ সালে আমরা তো তার আমার আগের থেকে জমিছি তো যখন দের স্বাধীন হয়েছে তখন আমার বয়স হিন্দুস্তান পাকিস্তান হয়ে গেল ভারতবর্ষ দুই খন্ড হয়ে গেল একটা হলো পশ্চিম পাকিস্তান পাকিস্তান মুসলমান অধ্যুষ্টদের পশ্চিম পাকিস্তান এটা হয়ে গেল এটা পাঞ্জাবের কিছু অংশ তারপরে ওই কি বলে বালুচিস্তান তারপরে ওই সিন্ধু প্রদেশ ওই সব অংশটা নিয়ে ওই পাকিস্তান আর মুসলমান এরিয়ায় দিকে বাংলা বেঙ্গল এসেছিল মুসলিম এরিয়া বেশি এটাকেও দুই ভাগ হয়ে গেল যেখানে মুসলিম এরিয়া সেই অংশটা ভাগ হয়ে গেল মানে বেঙ্গলের বেশিরভাগ অংশটা চলে গেল পূর্ব পাকিস্তান নাম দিয়ে তা পাকিস্তান গভর্নমেন্ট 
দুটো স্টেট হইল একটা পশ্চিম পাকিস্তান একটা পূর্ব পাকিস্তান কিন্তু এই পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের শাসন করতে হলো পশ্চিম পাকিস্তানের লোক এসে এদের মনে করতে একটা কলোনি যেমন ব্রিটিশ আগে ছিল ঠিক তদ্দর আর এদের মনে করতে এরা নেগলেক্ট শিক্ষায় দীক্ষায় এদিকে এরা একেবারে ব্যাকওয়ার্ড সেই জন্য এখানকার যত বড় বড় মানে ইয়ে পোস্ট ফোস্ট যা কিছু সব পশ্চিম পাকিস্তানের লোকের শাসন করত এদের মানে কোনো ভালো পোস্টেও দিত না এদের নেগলেক্ট করে রাখলো কিন্তু এই বাঙালি জাত্য তারা দেখল এ কি আমাদের দেশ স্বাধীন হলো দেশ আমরা হিন্দুস্তান থেকে বেরিয়ে আসে এই হলো কিন্তু এইতে কি আর একটা কলোনি হলো এই ব্রিটিশের বাবা এই যেটা যে আমাদের পর শাসন করতে আরম্ভ করলো ভিতরে ভিতরে তার গুমগির উঠতে লাগলো তখন কি হলো যে ওরা মানে আটচল্লিশ সালে সাতচল্লিশ সালে দেখেন কি রাষ্ট্রভাষা কি হবে বেঙ্গলি হবে না ওদিকে সব উর্দু ভাষা ওরা বলে দিল কারণ ওই পশ্চিম পাকিস্তানের লোকই তো শাসন করে ওদের দেশ হচ্ছে উর্দু ভাষা এটা উর্দু ভাষা রাষ্ট্রভাষা হবে অন্য কোনো ভাষা হবে না কিন্তু মেজরিটি লোক যদি লোক গুণা হয় বেঙ্গলের লোকই বেশি তাহলে আমরা বাঙালি তো বাংলা ভাষা হবে রাষ্ট্রভাষা হবে তবু এরা বলবো যে অন্তত দুটো ভাষা হোক উর্দু এবং বাংলা না উর্দু ভাষা একটা ভাষা হবে রাষ্ট্র তখন ও দেশের যারা লিয়াকতের আলী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন গজন ফিরোজ খান মন্ত্রী আর যারা যা ছিল মন্ত্রী হয়েছে তারা ওই দেশের লোক তাদের সব উর্দু ভাষা তখন ওরা বলে যে না আমরা আমরা চাই বাংলা ভাষা গো করতে হবে তার বাংলা ভাষা মেজরিটি ভাষা এই নিয়ে গন্ডগোল তারপরে জিন্ডা সাহেব নিজে আসলেন জিন্ডা সাহেব প্রেসিডেন্ট জিন্ডা সাহেব পরিষ্কার বলে দিল না এখানে একটা ভাষা হবে উর্দু ভাষা জিন্ডা সাহেব জিন্ডা বলে গেল আর কেউ হবে না শুধু উর্দু গজরে গজরে উঠে আস্তে আস্তে এই সময় বাংলাদেশের ছাত্র খুব দিকে উঠলো নানা দিক থেকে তারা খুব ইয়ে করলো কলেজে কলেজে স্কুল কলেজে বাঙালি জাত তো তারা এইসব আন্দোলনে বাঙালি তো বরাবরই এই ভারতবর্ষে স্বাধীন হয়েছে তা বাঙালিদের অবদান সবচেয়ে বেশি মানে আন্দোলনে ওরা মুসলমান হতে পারে কিন্তু ওরাও বাঙালি ওরা আস্তে আস্তে বাঙালি মুসলিম বাংলা ওরা স্কুল কলেজে ফোন করেছিল যে না হবে এখনো মনে আছে এই সেই সময় জিন্না বক্তৃতা দিচ্ছে উর্দু বাজা ও ওখানে দাঁড়িয়ে বলল না বাংলাও হবে কে বলল কে বলল মানে এরকম আর কি তার তো এক আবার তো ও আন্দোলন করতে করতে ওরা জেলে চলে গেল কিছু কয়েকজন সেই সময় ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা মিলিয়ে ই করলো না আমরা এই ভাষা আমাদের বাংলা ভাষা করে করব আন্দোলন শুরু হলো আন্দোলন সেই চারিদিকে আন্দোলনের সেই ইয়ে সেই সেই কয়েক জায়গায় আমরা মিটিং টিটিং হলো আর সব ওদের তো ইয়ে পুলিশ তারপরে মিলিটারি সব দিয়ে ইয়ে কি বলো ওরা ইউনিভার্সিটিতে বেরিয়ে আসে মানে আমরা চাই বাংলা ভাষা আমাদের এই রাষ্ট্রভাষা করতে হবে এই আন্দোলন শুরু করতে করতে অজস্র গুলি চালতে আরম্ভ করলো সেই প্রচুর গুলিতে মারা গেল মারা গেল প্রচুর মানে যারা কলেজতে বেরিয়ে এসেছে তাকে সমানে গুলি করে নৃশংস নৃশংহ মানে একটা বিশ্বের মতন সব ধরে 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 পড়ছে সেই সময় এটি গেল সে তাদের সব গুলি করে করে তাদের জমায় টমায় রেখে দেয় 
বাউন্ন সালে ফিফটি টুতে এই আব্দুল রব ঢালা তারপরে তো চলে গেল কত বছর চলে গিয়ে এই মানে কত সেভেন্টি ওয়ান সেভেন্টি ওয়ানের যুদ্ধ হলো বাংলাদেশ যুদ্ধ করে তারা স্বাধীন হলো সেই উনিশ বছর পরে হ্যাঁ উনিশ বছর পরে উনিশ বছর তো না একুশ বছর পর সেই যে আন্দোলন এখন এই যে মাতৃভাষার জন্য যে এতগুলো প্রাণ গেল সেটিকে কেন্দ্র করে আস্তে আস্তে হতে 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 চলে আসলো এত দু বছর দেশ স্বাধীন হলো ওইটাই তো বীজ বাংলাদেশ স্বাধীন হলো আর দেখেন সেই বাংলাদেশ এখন পাকিস্তান অভাব অভিযোগে সারখার হয়ে যাচ্ছে দেশের স্বাধীন অথচ বাংলাদেশ এখন কত উন্নত অনেক উন্নত তারা দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে বাঙালি যার তারা জানে এই এখন এই যে মাতৃভাষার জন্য যে শহীদ হয়েছিল বা মাতৃভাষার জন্য এই থেকে ইউনিয়নতে মানে কি বলে ওটা ইউনেস্কো ইউনেস্কো মানে ন্যাশনাল আর কি রাষ্ট্রসংঘ রাষ্ট্রসংঘে এই দিনটাকে পালন করার জন্য ওরা খুব ফাইট করছে যে এই দিনটা যেন এটা মানে মাতৃভাষা দিবস এটা পালন করা আজ কয়েক বছর হলো এটা পালন কি হয়েছে ওরা স্বীকৃতি দিয়েছে এটা একমাত্র বাংলা বাংলা ভাষা বাঙালিদের জন্যই এটা আজ রাষ্ট্রভাষা মানে মাতৃভাষাটা মাতৃভাষা দিবস পালন করে মানে বিভিন্ন দিবস পালন করার জন্য এই জন্যতে এটা আদায় করে নিছে তাই এটা সোজা কথা না এটা বাঙালি সে পূর্ব বাংলা বাঙালের ইয়ে থেকে শুরু করে এই মাতৃভাষা দিবস এটা এখন হোল ওয়ার্ল্ডে যার যার মাতৃভাষা দিবস পালন করার জন্য এটাকে পালন করা হয় আচ্ছা হ্যাঁ সেই চলে আসছে এর মূল হচ্ছে পূর্ব বাংলা হ্যাঁ অধুন বাংলাদেশ অধুন বাংলাদেশ ওটাই হচ্ছে তার ইয়ে বাঙালি জাতি সত্যি তাই ভারতবর্ষে আজকে দেশ স্বাধীন হয়েছে বা ইয়ে যার তারা কন্ট্রোল করছে সমস্ত ইন্ডিয়াতে কিন্তু মূল কিন্তু বাঙালির মাথা বাঙালির ব্রেন সে যে বলছিল না মানে আজকে যা বাংলা বেঙ্গল যা ভাবে কালকে হোল ইন্ডিয়া ভাবে তারপরের দিন বাঙালি আমি নিজে বাঙালি বলে আমার গর্ব হচ্ছে তবে না এটা স্বীকৃতি ওয়ার্ল্ড স্বীকৃতি দিয়েছে ভাষা দিবস ভাষা দিবস ভাষা দিবস জানে না এই তো রবিবার দিন রবিবারের কাগজও দিয়েছিল একটা আলাদা পার্টিতে ভাষা দিবস এ তো সবাই তাদের আমাদের ঠাকুরের যে জীবনী আগের জন্মে ওই শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেবের ছিলেন আমার নতুন কেউ কি বলবো সেই রামকৃষ্ণদেব সেই চৈতন্য তিনি রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ বিষ্ণু মোহাম্মদ চৈতন্য যুগে যুগে আসেন আমরা এই যুগে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করে আসেন সুতরাং আমরা সকলেই আমাদের 
ini ini şey şey gene ya onda tanıdık रोग जो चैतन्य देव जो जुगे जुगे लोक साधारण लोक ठाकुर बुझे तो कष्ट नाम लिखे रखे से बीज मंत्री दंत परिणाम प्रभु चैतन्य देव बोले गे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सकाल सन्दा तो नाम कर झड़ बंदारदी जाते सब भेसा जगह बस तुम देखो बस जाए 
যদি সেখানে একটা খুঁটো থাকে আর ওই খুঁটোটা ধরো ধরলে সে খুঁটোটা সব মরবে না ঠিক ঠিক এখন হয়েছে কি ঈশ্বর বা স্রোতের মধ্যে শুধু বলে দিলাম এই এই বলে এই বলে হবে কি সত্য যে খুঁটো আছে সেই খুঁটো ধরো অর্থাৎ পরিমাণ তাকে পেতে হলে যে বীজ নাম তারপরে একটা বীজ আছে সে বীজ তো সবাইকে দেয় না সবাই পায় না উপযুক্ত হলে তাকে দেওয়া হবে কখন উপযুক্ত হবে উপযুক্ত হলে উপযুক্ত তিনি যখন আসেন তখন সবাইকে অকাতরে দিয়ে যায় তাই যুগের অনুপাতে তিনি এসছেন অকাতরে সবাইকে দিচ্ছেন দেখলাম তো আমি কাউকে নাম বলছি না আমি তার সঙ্গে আলাপ করছি করছি খুব একদম বিশিষ্ট লোক তো মিশনের ভক্ত দীক্ষা বলি আমি মিশনের তার স্বামীজি যখন যাই যাই বসি আমাকে বলছেন এই করি বসে আছেন খুব ভাব কত কত আবার দেখছি তার জ্যোতিষের পরে নির্ভরশীল তার সব কটা আঙ্গুলে এই দশটা আঙ্গুলে বিভিন্ন পাথর স্টোন আংটি তার বিশ্বাস কোথায় তার উপর যে বিশ্বাস কোথায় এই পাথরে পরে বিশ্বাস সদগুরু থাকা সত্যি সবাই ভাগ্যবান চোখ খুলে গেছে তাই তার পাইছে যার চোখ এখন অন্ধ তার কাছে হাতারা হাতারাও তার পাচ্ছে না তাদের ওই আংটি হাতে করে দিতে হবে রত্ন ধারণ করেছে রত্ন প্রত্যেকটা কথা মনে পড়ে কোথায় চলে যেতাম মানে প্রতি কোথায় কথা কথা বেশি আসে যে আমার যে এখন যে এই চলছি আমরা সবাই বলেন বলে না আমিও বলি বলতে গেলে দিদা কি আছে আর যে আমার একটা কুষ্টি ছিল আছে সেভেন্টি ওয়ানের পরে একাত্তর বছর পরে আমার কিছু নেই ঠাকুর এটা বলছে নাম করলে আয়ু বৃদ্ধি হয় জীবন চল খেয়ে যদি আমি ভেবে তো আমার একাত্তর বছর আর আগে নেই কিছু হবে তবে না ওই তো ওখানে চলে যেত কিন্তু আজকে দেখেন ঠাকুরের কথা একটু তাকে নিয়ে চললে তার নাম ঢাম করলে আয়ু বৃদ্ধি হয় এই তো সোজা কথা দেখলাম ঠিক ঠিক রোগ শোক দুঃখ দন্য দান্য সব কিছু নির্মূল করা যায় কিন্তু এক নাম মানে 
שלנו. עמי, מראה, בולה זה טוב, אף איש הוא נתן לו, הוא ידע כתוב. সৃষ্টি করে যাবে দুদিকের লোক গুলো বুঝতে পারবে এই যে পদ্ধতি সৎ হয়ে গেছে ঠিক মানে এই নাম এত প্রভাবকারী নাম করি না অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসে দাদা আপনার কি এটা হবে হবে আমার অনেকে জিজ্ঞাসে কি না কারণ আমার শরীরটা দিয়েছিল নতুন করে আবার আমার কাছে মানসিক দিক থেকে তো ঠিক আছে যতটুকু হয় হোক না অবশ্যই কি আছে যদি আর না আজ না আবার পরে হবে খুব ভালো লাগলো আজকের আলোচনাটা প্রথমেই ঠাকুর আমার পরম প্রেম শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কিছু বিষয় নিয়ে বললেন তারপরে ভাষা দিবস আমরা অনেকেই জানি আবার অনেকেই জানি না আর যারা জানি তারা এত ডিটেলস হয়তো জানতাম না আমরা জানলাম আপনার মুখ থেকে অনেক কিছু ভাষা দিবসে তারপরে ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আজকে শুভ জন্ম দিবস পালন হচ্ছে কামার পুকুরে আমরা সে বিষয়ে আপনার মুখ থেকে জানলাম আর আমরা এও জানি যে আমাদের রামকৃষ্ণ পরমসদেবের পরবর্তী রূপ হচ্ছে আমাদের ঠাকুর শিশি অনুকূলচন্দ্র তা আমরাও পরম ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে আমরা পালন করে মানে মানি শ্রদ্ধা করি সেটা বিষয়ে আমরা জানলাম খুব ভালো লাগলো আজকে খুব পবিত্র দিন আর আমাদের ইষ্ট প্রসঙ্গটাও খুব ভালো লাগলো এবং আমরা অনুপ্রাণিত উদ্বুদ্ধ হলাম পরম পিতার আতুল চরণের আপনার শ্রীবৃদ্ধি এবং দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ওয়েদারটা এখন খুব একটা ভালো যাচ্ছে না হসপিটালে তো সব শ্বাসকষ্ট রোগী ভর্তি সব আবার শ্বাসকষ্ট সব মারা যায় এমন একটা ওয়েদার মানে না না হসপিটাল ভর্তি জায়গা নেই আর হসপিটালে সব শ্বাসকষ্ট জুন মাসে তাহলে বৃষ্টি আর একবারে কমে যাবে কমে যাবে এক বছরের জন্য এলোনি নামের একটা ইয়ে আছে প্রশান্ত মহাসাগরের জলটা গরম হয়ে যায় তখন তার একটা আবার এই দিকে আসতে লাগে মৌসুমি বাইকে আটকায় যায় আচ্ছা সেই সময়টায় বৃষ্টি হয় না আচ্ছা বৃষ্টি উড়িয়ে যায় তা আগে পড়ছিল মাঝকে কাজ এটা পাঁচ বছর অন্তর বারো বছর অন্তর এক একটা ইয়ে আসে আচ্ছা তা এবার যেটা আসছে প্রকৃতি আমরা বলি প্রকৃতি বিরূপ আমরা প্রকৃতিকে বিরূপ করে দিয়েছি আমরাই করাচ্ছি করাচ্ছি চলন বলন ব্যবহার দেখেন না সবকিছুতে আমি অন্যান্য কাউকে বলছি না আমি নিজেই দেখছি সুতরাং প্রকৃতি আর কি করবি আমরা যদি ঠিক মতো না চলি না প্রকৃতি করে 
আঘাত করি সব দিক থেকে প্রকৃতি তো শাসন করবেই আর সে শাসন কারোর রোখার ক্ষমতা নেই কিন্তু আমরা ঠাকুরকে ধরেছি একদম ঠাকুরের নিয়ম নীতি যদি চলি তাহলে প্রকৃতি আমাদের দিকে থাকবে একদম সমুদ্রের মাঝে দু এক ফোটা জল দিয়ে তো হবে না এই বিরাট সমুদ্র এত জনগণের মধ্যে সামান্য কয়েকজন সৎসঙ্গিত হবে না তাই উপরন্ত লোকের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে এই নাম আজ এই পর্যন্ত আবার আগামী পর্বে দেখা হবে সবাই ভালো থাকবেন পরম পিতার আতুল চরণে আপনাদের সবার সার্বিক মঙ্গল প্রার্থনা করি সবশেষে কালীপদার হাতা রাখে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই জয় গুরু বন্দে পুরুষ হোক তমাম